गुड आफ्टरनून ऑल डियर स्टूडेंट्स टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू लेसन नंबर थर्टीन कार्बन एंड इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ओके टॉपिक टू बी कवर्ड इन दिस लेसन आर कार्बन ऑकरन्स प्रॉपर्टी एंड अलोट्रॉप्स हाइड्रोकार्बन्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन ऑकरन्स प्रॉपर्टी एंड यूजेस ओके सो स्टूडेंट देर आर टू क्वेश्चन थ्री क्वेश्चन फर्स्ट वन इज वॉट इज इन वॉट इज एंड एलिमेंट्स वॉट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट तो एलिमेंट्स क्या होते हैं डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स कौन से होते हैं सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अ सब्सटेंस विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इन टू सिंपल सब्सटेंस बाय एनी केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एन एलिमेंट्स मेटल नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स ओके नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज वॉट रिमेन्स बिहाइंड एंड कंप्लीट कंबर्शंस ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑन कंप्लीट कंबर्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वॉटर आर फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वॉटर क्या होता है फॉर्म होता है वॉट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स इज कार्बन गिव सम इन्फॉर्मेशन अबाउट इट तो कार्बन इज अ नॉन मेटेलाइक एलिमेंट्स कार्बन इज अ नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स कार्बन इज अ मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल एनिमल प्रोड्यूस इन नेचर इट इज फाउंड इन फ्री स्टेट एंड ऑल्सो इन कंपाउंड ये फ्री स्टेट में भी होता है और कंपाउंड में भी होता है सो स्टूडेंट्स यू हैव लर्न दैट कार्बन इज एन नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स ओके यू हैव ऑल्सो लर्न अबाउट इट्स ऑकरेंस इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ सम कंपाउंड सो so, uh, एक एक्टिविटी दिया है यू 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 शुड ट्राई दिस ओके टेक सम मिल्क इन एंड यूपरेटिंग डिश आपको मिल्क लेना है यूपरेटिंग डिश में हीट द यूपरेटिंग डिश ऑन द बर बर्सेंस बर्नर तो ये यूपरेटिंग डिश को आपको बंसर बर्नर के नीचे हीट देना है वॉट रिमेन्स बिहाइंड एट द बॉटम ऑफ एंड इवापोरेटिंग डिश ऑन कंप्लीट इवापोरेशन ऑफ द मिल्क तो जो नीचे क्या रहेगा अगर मिल्क पूरा इवापोरेट हो गया तो जो डिश है डिश के बॉटम में क्या रहेगा तो जो बचेगा वो क्या रहेगा कार्बन ही रहेगा ठीक है टेक स्मॉल सैम्पल ऑफ शुगर ऊल ड्राई लूज हेयर सीड्स स्प्लिट पल्सेस एंड प्लास्टिक इन द सेपरेट टेस्ट ट्यूब्स हीट इच टेस्ट ट्यूब एंड ऑब्जर्व द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द सब्सटेंस हर एक सब्सटेंस को आपको हीट करना है और आपको सब्सटेंस ऑब्जर्व करना है वॉट डज द ब्लैक सब्सटेंस रिमेनिंग इन ईच टेस्ट ट्यूब इंडिकेट तो वो क्या इंडिकेट करता है दैट इज अ कार्बन ठीक है स्टूडेंट्स सो अभी हम कार्बन के बारे में देखेंगे कार्बन क्या है उसका ऑकरेंस कैसा होता है उसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं जो अलोट्रॉप्स होते हैं वो क्या होते हैं तो देखो The element carbon is available abundantly in the nature and occur in free as well as in combined state. बहुत सारा ज़्यादा कार्बन एनवायरमेंट में प्रेजेंट होता है इन दिस चैप्टर लेटेस्ट स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स कार्बन जो नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स है कार्बन इसके बारे में हम अभी पढ़ने वाले तो देखो ये जो कार्बन होता है इसका सिम्बॉल ऑफ कार्बन इज सी सी से इंडिकेट करते एटॉमिक नंबर दिया है सिक्स एटॉमिक मास ट्वेल्व होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है टू एंड फोर वैलेंसी फोर होता है ये नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स होता है ठीक है कार्बन के बारे में आप लोग ये याद रखो अभी देखो मेक अ लिस्ट ऑफ अ सब्सटेंस ऑब्जेक्ट दैट यू आर इन द डेली लाइफ फ्रॉम द मॉर्निंग टिल नाइट डिवाइड दो सब्सटेंस इन कॉलम इन द फॉलोइंग टेबल आपको जो सब्सटेंस आप मॉर्निंग से लेकर नाइट uh, तक जो भी कुछ डेली uh, यूज़ के ऑब्जेक्ट होते हैं जो यूज़ करते हैं वो ऑब्जेक्ट को आपको क्या करना है एक लिस्ट बनानी है ठीक है uh, अभी इधर दिया है मेटालिक ऑब्जेक्ट अर्थन ग्लास ऑब्जेक्ट अदर ऑब्जेक्ट सब्सटेंस ऐसा आप लोगों को लिस्ट बनाए ठीक है आप लोगों को लिस्ट बनाना है दिस इज़ अवर टूडेज होमवर्क और कैन यू रिकॉल के दो जो तीन क्वेश्चन है Uh, जैसे कि वॉट इज वॉट इज़ एन एलिमेंट्स वॉट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट ये क्वेश्चन है 
सेकेंड क्वेश्चन है वॉट रिमेंस बिहाइंड ऑन कम्प्लीट कम्बशन ऑफ एनी ऑर्गेनिक सब्सटेंस कंपाउंड तो ये सेकेंड क्वेश्चन और वॉट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स इज कार्बन गिव सम इन्फॉर्मेशन अबाउट इट ये तीनों क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में करने हैं और ये चार्ट भी कंप्लीट करना है ठीक है तो अभी देखो नाउ लुक एट दिस लिस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द लास्ट कॉलम इट कंटेंट फूड स्टफ क्लोथ्स मेडिसिन फ्यूल वुडन ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा कार्बन इज द इज द कॉमन एंड इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल द सब्सटेंस कार्बन ए ऑल सब्सटेंस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होता है सो स्टूडेंट्स वॉट इज कंपाउंड हाउ आर कंपाउंड फॉर्म द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अ सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय अ केमिकल रिएक्शन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ कंपाउंड कंपाउंड आर ऑप्टेन डिरेक्टली और इनडिरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल एंड कंपाउंड आर ऑल्सो ऑप्टेन फ्रॉम मिनरल्स कंपाउंड मिनरल्स से भी बनते हैं प्लांट और एनिमल से भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑप्टेन होते हैं ठीक है अभी देखो कंपाउंड ऑप्टेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड कंपाउंड ऑप्टेन फ्रॉम मिनरल्स आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन कार्बन कार्बन इज अ मेन एलिमेंट्स इवन इन सेल्युलर डी एन ए एंड आर एन ए दैट ट्रांसफर हेरिडेटरी कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन तो डी एन ए आर एन ए में भी कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो क्या करता है जो हेरिडेटरी कैरेक्टर है वन पर वो क्या करता है ट्रांसफर करता है ठीक है देखो एंड इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट द जर्मन केमिस्ट होलर सिंथेसिस एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया फ्रॉम एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनिया अमोनियम साइट्रेट इवन सिंस दे देन मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव बीन मेड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन वॉज फाउंड टू बी मेन एलिमेंट्स इन ऑल दिस कंपाउंड हेंस ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल्सो रेफर टू द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी जो कार्बन कंपाउंड केमिस्ट्री का रेफर रेफर किया जाता है इसमें भी कार्बन कंपाउंड आता है ठीक है कार्बन जो कंपाउंड्स होते हैं उसका यूज केमिस्ट्री में किया जाता है इधर फॉर्मूला भी दिया है ठीक है अभी नाउ ऑकरेंस ऑफ कार्बन अभी कार्बन कहाँ कहाँ से मिलता है द नेम कार्बन इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स कार्बो मीनिंग कोल कार्बो का मतलब कोल होता है कार्बन इज फाउंड इन नेचर इन फ्री एज वेल एज कंपाउंड स्टेट फ्री स्टेट में भी होता है और कंपाउंड स्टेट में भी होता है कार्बन कार्बन इन द फ्री स्टेट इज फाउंड एज डायमंड एंड ग्रेफाइट कार्बन जो होता है जो फ्री स्टेट में होता है वो डायमंड और ग्रेफाइट में होता है एंड इन द कंबाइंड स्टेट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट सच एज कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल and calamines uh, zn and co3 fossil fuel coal petrol natural gas uh, carbon uh, carbonaceous nutrient carbohydrates protein fats uh, natural fibers uh, cotton wool uh, and silk theek hai abhi dekho properties of carbon uske pehle idhar dekhenge science capsules in the earth crust carbon is present to the extent of approximately 0.27 percent in the form of carbonate coal petroleum in atmosphere the pro, uh, proportion of carbon in the form of carbon dioxide is approximately 0.03 percent some types of plant which grow on the ocean floor convert carbon in marine water into calcium carbonate तो जो अर्थ क्रस्ट होता है अर्थ क्रस्ट में कार्बन कितने परसेंटेज में प्रेजेंट होता है नॉट पॉइंट ट्वेंटी सेवन परसेंट में कार्बोनेट कार्बोनेट कोल और पेट्रोलियम के फॉर्म में वो प्रेजेंट होता है और ये जो एटमॉस्फेयर है एटमॉस्फेयर में कार्बन का जो प्रोपोर्शन होता है कार्बन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का अप्रोक्सीमेटली नॉट होता है और जो प्लांट्स होते हैं जो ओशन ओशन के नीचे होते हैं प्लांट्स वो क्या करते हैं ओशन फ्लोर कन्वर्ट 
some types of plant which grow on the ocean floor convert carbon in marine water into cal calcium carbonate mein wo convert kar dete hain abhi dekho occurrence of carbon the name carbon is derived from latin word carbo meaning coal iska meaning coal hota hai uh, ye already maine padha diya abhi properties of carbon फर्स्ट जो प्रॉपर्टीज होती है कार्बन की वो अलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन तो कार्बन के प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आएगा अलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन तो देखो अलोट्रॉप्स क्या होते हैं अलोट्रॉपी सम एलिमेंट्स ऑकर इन नेचर इन इन मोर देन वन फॉर्म जो एलिमेंट्स होते हैं उनके एक ही नहीं फॉर्म होता है तो एक से भी ज़्यादा ऐसे फॉर्म होते हैं द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ दिस डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म एंड द सेम बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट तो इनका जो केमिकल प्रॉपर्टीज होता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस डिफरेंट फॉर्म आर सेम डिफरेंट फॉर्म के केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो अलग होती है दिस प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड अलोट्रॉप्स इस प्रॉपर्टी को ही हम क्या बोलेंगे अलोट्रॉप्स ऐसा बोलेंगे अभी देखो लाइक कार्बन सल्फर एंड फॉस्फरस ऑल्सो एग्जिबिट अलोट्रॉप्स ये जो कार्बन है ये जो सल्फर है फॉस्फरस है ये भी क्या करते हैं अलोट्रॉप्स एग्जिबिट करते हैं अभी देखो अलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन अभी अलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में अ क्रिस्टलाइन फॉर्म अलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन का फॉर्म है क्रिस्टलाइन फॉर्म क्रिस्टलाइन फॉर्म में अ क्रिस्टल क्रिस्टलाइन फॉर्म हैज अ रेगुलर एंड डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ एटम एटम का डेफिनेट अरेंजमेंट होता है दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट द क्रिस्टलाइन फॉर्म हैज अ डेफिनेट जियोग्राफिकल शेप्स शार्प एज एंड प्लेन सर्फेस कार्बन हैज थ्री क्रिस्टलाइन अटोट्रॉप्स अभी फर्स्ट है डायमंड डायमंड आर फॉर्म फाउंड इन इंडिया मेनली इन गोवालकोंडा कर्नाटका एंड पन्ना मध्य प्रदेश डायमंड आर ऑल्सो फाउंड इन साउथ अफ्रीका ब्राजील बेल्जियम रशिया एंड अफ्रीका द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड इज अ डायमंड एवरी कार्बन आइटम इज बॉन्डेड टू फोर नेबर एंड आइटम बाय कोवेलेंट बॉन्ड देर फोर डायमंड हैज टेट्रागोनल थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर विच मेक इट्स वेरी हार्ड ये बहुत हार्ड होता है बिकॉज ये टेट्रागोनल थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर से बना हुआ होता है इसके जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो है प्रॉपर्टीज ब्रिलियंट एंड प्योर डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचर सब्सटेंस द डेंसिटी ऑफ डायमंड इज थ्री पॉइंट फाइव ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड इज थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड डिग्री सेल्सियस वेन डायमंड इज हीटेड एट एट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन सी ओ टू इज गिवन अवे इन दिस प्रोसेस नो अदर प्रोडक्ट बिसाइड सी ओ टू इज फॉर्म डायमंड डज नॉट डिजॉल्व इन एनी सॉल्वेंट एसिड बेस हैव नो इफेक्ट ऑन डायमंड डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज इट डज नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन ओके फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड होता है डायमंड का जो डेंसिटी होता है वो थ्री पॉइंट फाइव ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है ये हार्डेस्ट होता है नेचर में और ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है ठीक है अभी स्ट्रक्चर भी दिया है इधर स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन एटम इन डायमंड अभी देखो वंस अपाउन अ टाइम इंडिया वॉज फेमस फॉर द कोहिनूर डायमंड दिस डायमंड वॉज फाउंड इन थर्टीन सेंचुरी इन माइंस एंड गुंटूर्स आंध्र प्रदेश इट्स वेट वॉज 186 हंड्रेड एटी सिक्स कैरेट्स इतना वेट था इसका कैरेट्स और ये कोहिनूर जो डायमंड था सबसे फेमस डायमंड था हमारे इंडिया में अभी वो इंग्लैंड ने छीन लिया है हमारे पास से पास से ठीक है अभी डायमंड के यूजेस डायमंड आर यूज इन ग्लास कटिंग एंड रॉक ड्रिलिंग मशीन्स डायमंड्स आर आर यूज इन ऑर्नामेंट्स डायमंड्स नाइव्स आर यूज इन एवरी सर्जरी डायमंड डस्ट इज यूज फॉर पॉलिशिंग ऑदर डायमंड्स डायमंड इज यूज टू मेक विंडोज 
giving protection uh, from radiation in space and in artificial satellites okay abhi graphic ke bare mein hum next lecture mein dekhenge this was our today's lecture thank you bye bye